Good day everyone Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tinatawag na brief history of computers sa so, alamin natin um, kailan ba nag-umpisa na magkaroon ng computer ang tao So, umpisa na natin Noong unang panahon, during ancient times early man relied on counting on his fingers and toes So, noon pa pala marunong na rin pala magbilang ang tao pero ang ginagamit niyang pagbibilang yung kanyang daliri sa kamay at saka sa paa. He also uses sticks and stones as markers. So, gumamit din siya ng sticks at saka mga bato sa pagmamarka. Minsan, ginagamit rin nila sa pagbibilang yan. Then, ang tao ay sadyang mapag-imbento, kagaya ng kapitbahay mo. What? So, during Roman Empire, The ancient Romans developed an abacus. So, ang mga ancient Romans, nakapag-develop sila ng first machine for calculating. Ito yung unang makina na uh, ginagamit nila sa pagkalkula. Ito yung tinatawag na abacus. Remember that. Put it in your mind. Uh, sabi nila, mga Chinese daw yung naka pero actually, The ancient Romans po ang nakagawa sa ng Abacus. Oh my God! Wow! After that, during the industrial age, noong 1600, si John Napier, isang Scottish nobleman, nakaimbento yan ng Napier's Bones. Ito yung ginagamit nila noon sa pagbibilang. Then, Base sa Napier's Bones, naka-invento rin naman si William Outhread ng slide rule. So, ito yung nakikita natin ngayon. In 1642, si Blaise Pascal naman, nakapag-invento siya ng tinatawag na Pascaline Machine. Isa siyang French mathematical genius at the age of 19 wow. na imbento na niya yan. It could do addition and subtraction. Base sa Pascaline machine, si Gottfried Wilhelm von Leibniz noong 1673 nakaimbento din ng calculating machine. Tinawag naman niya na Leibniz wheel or the step reckoner. It could also add and subtract. Kaya rin niyang mag-add, kaya rin niyang mag-subtract. Pero, it could also multiply and divide. Hindi kagaya ng uh, Pascal's machine, ang kaya lang niyang gawin ay addition and subtraction. Pero ito, kaya na niyang mag-multiply at kaya na niyang mag-divide. Pinaganda. In 1725, Si Basil Bochun naman, nakaimbento ng tinatawag na The Bochun Loom. Isa siyang anak ng organ maker. Ito yung kanyang invento. Ginamit din nila yan sa pagbibilang. Paghahabi din. Then, on 1745, si Joseph Marie Jacquard ay nakaimbento din ng Jacquard Loom. Parang... Parang yung kanina din. In 1822, si Charles Babbage ay naka-design or nakagawa naman ng tinatawag na automatic difference engine. By the way, Charles Babbage is known as the father of the modern computer. So, ito yung kanyang na-invento naman. The automatic difference engine. During the 1880s, Herman Hollerit also developed a Hollerit machine. It is used in tabulating census records. Ginamit nila ito sa census. Alam naman natin na ang census, ito yung mga data ng mga tao sa isang lugar, yung mga pangalan, nandun yung mga edad, lahat-lahat na, nilagay na nila doon. So, ito yung tinatawag na Herman Hollerit machine or Hollerit machine 
1944, si Howard Aiken ay nakagawa naman ng tinatawag na computer na tinawag nilang Mark I. Remember that. Put it in your mind. It is also called the Automatic Sequence Controlled Calculator. It is the first electromechanical computer capable of making logical decisions. Ito, so, itong computer na to, uh, meron na siyang logical decisions. So, kapag sinabing logical decisions, it is answerable by yes or no. In 1946, ENYAC naman ang naimbento. By the way, ang ibig sabihin ng ENYAC ay Electrical, Numerical, Integrator, and Calculator. So, ang nakaimbento nito ay si J. Prosper Eckhart at saka si John W. Mockley. In 1948, si John Bordin, si Walter Bertain, and William Shockley they invented the transistor. Ito yung nakikita natin sa transistor radio siguro. Yung mga ito, yung mga yung mga merong matutulis na bagay diyan. So tawag diyan transistor. Then in 1951, naimbento yung tinatawag na Univac. Univac means Universal Automatic Computer. It is the first mechanical electronic computer. It was built by Eckert and Mockley. In 1954, nagawa naman yung IBM 650. Ayan, yung computer. Then, in 1965, the first integrated circuit computer, the PDP-8 from Digital Equipment Corporation, ay naimbento naman. So, medyo malaki-laki pa rin yung computer na yan. Then, in 1970, dumating yung integrated circuits. Ito yan. So, makikita nyo to ngayon sa mga computers natin. Pag binuksan ninyo, meron yan sa loob. And 1971, the Intel Corporation introduced the first microprocessor chip which was a 4-bit chip. Ito yon. Meron din yan ngayon sa computer natin. And in 1975, Altair 8800 naman. Ito yung naimbento nila. It is the first low-cost microprocessor computer which, which had just uh, became commercially available. In 1975, na-discover naman or nagawa naman yung Altair 8800. It is the first low-cost microprocessor computer which had just became commercially available. So, ito na yung mga binebenta nila noon. Out there, 8800 computer. Then, in the late 1970s to early 1980s, the microcomputer explosion. So, in this stage, dito naglabasan ang mga microcomputer. Yung medyo maliliit ng computer. Yung mga yan. And in 1977, the Apple II computer emerged or na-design. It was built by Steve Wozniak. It is the most successful of the early microcomputer. Ito yun. 
Kasama pa pala si, si Steve Jobs. Then, in 1981, IBM produced their first microcomputer. Then, the clones started to appear. So, noong 1981, yung IBM ay nakapag-produce ng computer na tinatawag na microcomputer. Yung medyo maliit na siya. Kagaya nung nakikita natin dito sa larawan. Tapos, yung mga clones, yan, naglabasan. Dumami ng dumami. At iba-iba na ang itsura nila. In 1984, the Macintosh was introduced. So, in-introduce nila yung tinatawag na Macintosh computer. This was the first mass produce. Ito yung pre-produce uh, nila ng maramihan na. It is commercially available computer. Ito yung binibenta nila na computer. It is available with graphical user interface or GUI. In 1989, Windows 1 was introduced for the personal computer. So, dumating na or na-invento na, uh, nagawa na yung Windows 1. May ang Windows 1 ay isang uri ng software na ini-install sa computer para siya ay gumana. So, kapag walang naka-install na Windows sa computer natin, hindi rin niyang gagana. Pwede rin siguro, installan nila ng iba. Okay, so we have here the Macintosh 128 and ito na yung Windows 1.0. Meron na siyang GUI or Graphical User Interface. During 1990s up to present, computers today are faster. So, tuloy-tuloy na nag-imbento sila ng computer na mas magaganda, mas maliliit, So, paliitan na ngayon ng computer. Even our cell phones are considered now as computer. So, pwede natin gamitin yung cell phone natin as computer na kasi kung ano yung feature ng computer, nandyan na rin sa ating mga cell phones. So, computers today are faster. Mas mabibilis na sila. Hindi kagaya na on. Parang pagong sa bagal pero ngayon mabibilis na ang bilis manood ng videos ang bilis makipag-usap gamit ang messenger at iba pa and they have a larger memory capacity so marami ang pwede nating i-save ngayon mga cellphone natin mayroon pa yata yang yang 1 terabyte ang kanyang memory Nandiyan pa yung tinatawag na external hard drive. Nandiyan pa yung tinatawag na flash drive. So, marami na ang pwedeng gamitin mga paglalagyan ng data. It is smaller in size. Hindi kagaya noon ng mga computer. Ang lalaki eh. Ngayon, paliitan na. It is costless. Mas mura na. Ang cellphone nga lang, kaya mo nang bumili ng 2,000, 1,000. So, meron ka ng computer. Okay? So, yun yung brief history ng computers. Hanggang doon lang muna ang ating pag-aaral sa ngayon. Ito po si Sir Jun Skis na nagpapaalala sa lahat na ang kaalamang taglay ay isang yamang hindi mayalis ni Numan. Hanggang sa muli, maraming pong salamat.